আমি এখন আছি জেলে এটা হচ্ছে ছোট্ট একটা ঘর এখানে শোয়ার জায়গা আর ভিতরে আসে এটা হলো পায়খানা করার জায়গা দেখুন কতটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এইটুকু একটা ছোট্ট ঘর আসলে একটা সময় আমাদের দেশকে যখন মানে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবীরা যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এবং তাদেরকে ইংরেজরা এই জেলে এনে বন্দি করে রাখতেন ভাবুন কতটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ছোট্ট একটা ঘর আর একই জায়গায় পায়খানা করা একই তার পাশে শোয়া কতটা কষ্ট করতে ঠিকই ধরেছেন আজকে আমি আছি আলিপুর জেল বিরুদ্ধে এটা হলো ফাঁসির মঞ্চ তৎকালীন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা বন্দী বিপ্লবীদের এখানেই ফাঁসি দেওয়া হতো আর এই ফাঁসির মঞ্চের ঠিক পাশের সেলগুলো থেকে বাকি বন্দী বিপ্লবীদের দেখতে বাধ্য করা হতো ফাঁসি তারা দেখতেন আর মিলিতভাবে বন্দে মাতারাম স্লোগান তুলতেন ফাঁসি দেওয়ার পরে বিপ্লবীদের এই সেলে আনা হতো এখানে ডাক্তারি পরীক্ষা করার পর বিপ্লবীদের মৃত বলে ঘোষণা করা হতো ফাঁসি দেওয়ার আগে বিপ্লবীদের এই সমস্ত নির্জন সেলগুলোতে রাখা হতো কিছুদিন তাদের শেষ ইচ্ছা হিসেবে তাদের পছন্দসই খাবার এবং তাদেরকে গীতা পড়ানো হতো আমরা এখন যে কক্ষগুলোর দিকে চলেছি এখানে একসময় বন্দি ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যতীন সেনগুপ্ত ও অন্যান্যরা
এবার আমরা চলেছি নেহরু কক্ষর দিকে এখানে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল এখানে নেহরু কন্যা ইন্দিরা গান্ধী তখন আসতেন তার বাবার সাথে দেখা করতেন তার জন্য ব্রিটিশ সরকার কুড়ি মিনিট সময় নির্ধারিত করেছিলেন আর এটি হলো গুদাম ঘর তৎকালীন সময় এই গুদাম ঘরে তৎকালীন বন্দি বিপ্লবীদের বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এখান থেকেই দেওয়া হতো আর এটি হল তাঁতকল ব্রিটিশরা তৈরি করেছিল এই তাঁতকল এখানে বিপ্লবীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হতো তাদেরকে দিয়ে তাঁত বনানো হতো আর এটি হলো ওয়াচ টাওয়ার ব্রিটিশ সরকার এই ওয়াচ টাওয়ারটি তৈরি করেছিলেন যাতে এখান থেকে পুরো আলিপুর জেলটি নজরে রাখা যায় এই আলিপুর মিউজিয়ামে আসতে গেলে হাজরা থেকে যে কোনো অটো ধরে আপনারা চলে আসতে পারেন এখানে টিকিটের মূল্য তিরিশ টাকা এবং স্টুডেন্টদের জন্য সম্পূর্ণ বিনা খরচায় লাইট অ্যান্ড মিউজিকের একটা শো হয় যেটা সন্ধ্যে ছটা থেকে শুরু হয় তার জন্য একশো টাকা টিকিট আপনাদের সকলকেই আমার একটাই অনুরোধ একবারের জন্য হলেও এই আলিপুর মিউজিয়ামে এসে ঘুরে দেখুন আমাদের দেশের বিপ্লবীদের তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার যে কি অকথ্য অত্যাচার করেছিলেন সেটা আপনারা কিছুটা হলেও অনুভব করতে পারবেন আজকের জন্য বন্ধুরা এইটুকুই পরে আবার অন্য কোনো ব্লগে দেখা হবে আমার চ্যানেলটিকে ততক্ষণে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে থাকবেন ধন্যবাদ